En este video de Cultura Grimos vamos a hablar de varias cosas, pero se van a referir siempre a lo mismo. Tienen eh, una historia. Como vieron en el título del video, es efectivamente El Chavo del Ocho, la serie creada por Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Vamos a hablar eh, de uno de sus personajes, sus características, y lo vamos a relacionar con el conservadurismo. Lo vamos a relacionar con las clases altas, con una imagen conservadora de mediados del siglo XX. Lo vamos a enlazar con la, con la década de 1960, la década de la rebeldía y del rock, de la contracultura, y que fue muy importante no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo occidental. Comencemos entonces diciendo que dentro de la serie del Chavo del Ocho, los personajes tienen su historia en una vecindad. Una vecindad era una serie de viviendas, que existían en la Ciudad de México, en todo el país, pero sobre todo en la Ciudad de México. Eh, si quedan algunas, es, son muy pocas, ya casi no existen, si es que no existen, eh, pero de clase eh, media, baja, de clases humildes. Aquí hay dos personajes importantes, es el profesor Girafales y Don Ramón. Los tomé para el tema de este video, por los sombreros que utilizan. Por una parte, el profesor Girafales, eh, ah, recuerden que eh, la serie del Chavo del Ocho es creada en la década de 1970, pero Roberto Gómez Bolaños, su creador, eh, fue una persona en el espectro político conservadora, de derecha. Y... Le, le gusta en ese sentido, en su obra dejó plasmada su, su, su gusto, dejó plasmado su gusto por eh, las tradiciones eh, de corte conservador, de derecha. Entonces, eh, estos dos personajes, el profesor Girafales y don Ramón, utilizan sombreros, que es parte, como vamos a ver ahorita más eh, en detalle, de esa tradición eh, conservadora. Pero hay una, se nota la diferencia de clases eh, en la indumentaria, en el sombrero de estos dos personajes. El profesor Girafales, siendo maestro de escuela, en aquella época representaba, por lo menos en imagen, eh, una clase media, aunque fuera clase media-baja, ilustrada, educada, eh, como se dice ahora, aspiracionista, es decir, que estaba en el camino que pretendía colocarse eh, en un estatus social, eh, si no fuera económico, por lo menos social, más arriba que el de otras eh, profesiones, el que el de otras personas que desempeñaran otros trabajos. Entonces el profesor Girafales siempre lo vemos de traje, eh, bien arreglado y el sombrero elegante va de acorde también al traje que lleva en cambio don Ramón que es de clase baja, paupérrima le cuesta mucho e eh, incluso este, cubrir los gastos del día ya no se diga la renta usa una playera siempre una camiseta unos jeans, unos pantalones de mezclilla de los cuales vamos a hablar más en detalle a continuación y el sombrero que él utiliza pues va de acorde a esa indumentaria también es muy humilde un sombrero muy barato eh, viejo no es elegante etcétera digo esto de los sombreros porque como les decía es muy importante eh, señalar lo siguiente Estoy tomando como referencia esta obra de dos españoles, dos autores doctores en historia, que han escrito varios libros sobre cultura eh, popular, en este caso refiriéndose a la cultura del rock. 
Young Americans, la cultura del rock. Son Justo Serna y Alejandro Lillo. Y ellos mencionan que los sombreros fueron parte de esa imagen social de cierta clase en Estados Unidos, de cierto tipo de profesionistas que tenían una posición social y que era parte de la imagen del caballero. Entonces, el, el, más, eh, el sombrero más representativo, la marca, el modelo más representativo, era el de Fedora, o Fedora, no sé cómo se pronuncie, y pone aquí el autor una imagen de Frank Sinatra como un prototipo de la gente que utilizaba este tipo de sombreros. Eh, dicen los autores, en 1954, eh, Stetson Hats, de la empresa John B. Stetson Company, anunciaba sus prendas con un eslogan muy gráfico, muy rotundo. The Stetson is part of the man. El sombrero resultaba una prolongación del cuerpo masculino. No es un mero complemento. Es la parte más célebre. Eh, es, es parte del, del, del cuerpo masculino. Y el modelo más importante sería el Fedora o Fedora. En los años 50, salir sin el sombrero significaba abandono, descuido, pobreza o dejadez. En cambio, llevarlo, sobre todo los sombreros Stetson, significaba ser cosmopolita, urbano, un signo de distinción. Los caballeros llevan sombrero y particularmente los empresarios y directivos que transitan por la gran ciudad. Se protegen del frío, de la intemperie y al mismo tiempo de cierta desnudez. Los varones pudientes lo lucen con elegancia. Eh, Stetson fue una empresa pionera desde, 1900, desde 1865 en Estados Unidos, en los sombreros, y se remonta, primero empezó surtiendo de sombreros a los cowboys. Este, curiosamente, esta misma compañía, después, en el siglo XX, pues vestiría eh, desde a los gangsters hasta el ejecutivo más prominente. También sobresalió el modelo borsalino, eh, sobre todo entre los ítalo norteamericanos. Y el cine de los años 30 y 40 eh, también eh, promovió esta prenda, sobre todo entre los grandes eh, crooners, entre los cantantes, eh, que también tuvieron intervención en el cine. Por ejemplo, eh, los amigos del llamado Rat Pack, Frank Sinatra, Dean Martin, Peter Lofor o Sammy Davis Jr. Pero todo cambió en la década del 60. Sobre todo porque a finales del 50 irrumpe en escena la música rock la música eh, rebelde de los jóvenes de las nuevas generaciones. Y en los 60 se, se desata. Por eso, el pelo largo en los hombres y sin sombrero. Para dejar eh, el sombrero entonces, se deja de utilizar en los años 60 por esta cuestión contracultural de, de rebelión, de protesta contra las tradiciones precisamente contra eh, las autoridades que representaban no solamente desde los padres de familia, sino también a uh, otras instituciones hasta llegar al gobierno, incluyendo los medios de comunicación. Y el volviendo a nuestro tema de origen, el creador de la serie del Chavo del Ocho, Roberto Gómez Bolaños, era de pensamiento eh, político conservador, tradicionalista de derecha y nunca lo ocultó de hecho eh, hay promocionales comerciales de televisión donde él apoya clara y directamente da su apoyo al partido acción nacional al pan que es el partido de derecha en méxico en cuyo seno se podemos encontrar 
eh, el ala de ultraderecha, de la derecha más radical, eh, el PAN fue el que dio recibimiento al partido Vox de España, que es de ultraderecha, y también en el PAN se da recibimiento al Yunque, que es una organización más o menos secreta, violenta también de ultraderecha. Y a, a ese partido, al PAN, eh, que tiene orígenes nazis, que tiene eh, los pioneros del PAN, los fundadores del PAN, apoyaban clara y directamente a, a los nazis, al fascismo en Europa, en la Europa de la Segunda Guerra Mundial. Esto lo podemos encontrar en el libro del caricaturista mexicano Rafael Barajas el Fisgón, eh, cómo documenta esa afiliación nazi del Partido Acción Nacional. A ese partido fue al que apoyaba Roberto Gómez Bolaños. No se nos debe olvidar tampoco que, que el, el elenco del Chavo del Ocho se presentó a finales de la década de 1970 en Chile, ya cuando estaba Augusto Pinochet eh, en el poder, después de haber derrocado con un golpe de Estado al presidente socialista Salvador Allende. Se presenta en un programa de televisión, eh, se dicen, algunas, algunas fuentes dicen que estaban los nietos del dictador, pero eh, también se presenta en el Estadio Nacional de Chile, el mismo estadio que fue el centro de detención de activistas, de militantes, centro de tortura eh, para los que se oponían a la dictadura de, de Pinochet. Ahí se presentó eh, Roberto Gómez Bolaños. Eh, ese era el tipo de conservadurismo de derecha en el espectro político del creador del Chavo del Ocho y transmitió ese conservadurismo, esas ideas, las transmitió a su serie. Sus personajes, su humor, eh, están eh, eh, plasmados ahí, este, reflejan, perdón, eh, sus personajes, sus historias, su humor, reflejan. Eh, estas ideas de derecha de Roberto Gómez Bolaños eh, que por cierto estoy recordando que otros personajes de Gómez Bolaños también usan el característico sombrero este Chaparrón Bonaparte por ejemplo eh, creo que también el, eh, la pareja de Chaparrón Bonaparte eh, Lucas Lucas Tañeda, si no me equivoco, pero Chaparrón Bonaparte sí lo utiliza el sombrero. Eh, el Chompiras eh, utiliza eh, un sombrero acorde a lo que es un, un ladrón de poca monta. En fin, no sé si por ahí haya otros, eh, otros más. Otras obras que hizo Roberto Gómez Bolaños, otras eh, películas o incluso una telenovela, eh, también son de, si, la, si, la, si nos fijamos, se refieren, se remontan a épocas anteriores. La indumentaria que utilizan, la época a la que hacen referencia, el, el uso de los sombreros, está ahí presente en, en, la, en la telenovela. Si no me equivoco, este eh, bueno... Aquí voy a dejar el, el, la imagen, el nombre de la telenovela, no lo recuerdo ahorita, y también una este, en película se ve, como por ejemplo, en, en si sí recuerdo el título de la película, eh, Don Ratón y Don Ratero, vemos este, incluso a los gángsters de la época, o se visten a la usanza de los gángsters, este, cómo se visten los personajes en esa película, también es exactamente como... Eh, mencionaba en este fragmento de, de lectura y los personajes eh, que mencioné ahorita eh, el profesor Girafales y don Ramón utilizan eh, eh, de forma muy clara y distintiva esos, esa vestimenta junto con su complemento el sombrero cada uno de acuerdo a su clase social eh, aún así Aún así, como lo dije en otro video, por cierto, Don Ramón, su personaje, tuvo tal fuerza, le imprimió el, el actor Ramón Valdés, le imprimió tal fuerza, en el, eh, y gracias a que él, el, 
Ramón Valdés, el actor, la persona, era así, tenía esos orígenes. Él no estaba politizado, hasta donde yo sé, eh, nunca se refirió a eso directamente, pero de forma natural, de forma auténtica, innata, él tenía un comportamiento, eh, por decirlo ahora con estas palabras, eh, del pueblo, sencillo, humilde, y de forma inconsciente, natural, siempre se mantuvo en eso. Aunque aquí eh, le pusieran en su personaje estas características, etc., él, él nunca se identificó con eso. Por eso, la imagen de Don Ramón ha sobrevivido en la cultura popular como alguien humilde del pueblo auténtico. Porque ese tipo de, de seres humanos y de personajes eh, no son eh, molestados, digamos así, por, por algunos obstáculos, algunas circunstancias de alrededor. Eh, en el balance general queda lo auténtico, lo sólido que tenía ese ser humano y ese personaje. Bueno, pues hasta aquí eh, hemos llegado. Gracias por acompañarme en este video de Cultura Grimos que difunde contenidos populares, pero desde una perspectiva de izquierda. Muchas gracias por su atención.